আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আমি রাফসানা কবি সামন্তা সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনে স্বাগত জানাচ্ছি তো আজকে আলোচনা করব 13 অধ্যায় থেকে ঢাকা বোর্ড 2015 তে যে প্রশ্নটি এসেছিল সেটি নিয়ে এখানে উদ্দীপক একটি চিত্র দেওয়া আছে যেখানে আছে সঠিক খাবারের তালিকা যেখান থেকে তিনটি উপাদান হলো শক্তিদায়ক খাবার শরীর বৃদ্ধি বৃদ্ধিকারক খাবার এবং রোগ দেহে খনিজ লবণের প্রয়োজনীয়তা লিখো গ একটি সুষম খাদ্য তালিকা তৈরি করতে উদ্দীপকের বিবেচ্য বিষয়গুলোর গুরুত্ব আলোচনা করো এবং ঘ উদ্দীপকের উল্লেখিত খাবারগুলো ব্যক্তি বিশেষে ভিন্ন হয় উক্তিটির যুক্তিগতা বিশ্লেষণ করো তো এখানে প্রথমে বলা হচ্ছে ক যে রাফেজ কাকে বলে তো রাফেজ হলো শাকসবজি ফলমূল ইত্যাদির অপাচ্য অংশকে রাফেজ বলে অর্থাৎ যে অংশটা অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকে আমাদের দেহের ভিতরে পাচিত হয় না আমরা জানি সকল খাবারই যখন আমাদের দেহের ভিতরে যায় বিপাক ক্রিয়ার মাধ্যমে কিন্তু সেটা পাচিত হয়ে যায় কিন্তু এই রাফেজ যে সকল খাবার অর্থাৎ আশযুক্ত খাবারগুলো কিন্তু আমাদের দেহে অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকে তো এটা হচ্ছে খাদ্যের অপাচ্য যে অংশটা সেটাই অর্থাৎ রাফেজ হলো সেই সকল খাবার যারা কিনা আমাদের দেহে অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকে শাকসবজি ফলমূল ইত্যাদির অপাচ্য অংশকেই রাফেজ বলা হচ্ছে খতে বলা হয়েছে যে মানব দেহে খনিজ লবণের প্রয়োজনীয়তা লিখো তো খনিজ লবণ বলতে যে সকল লবণদেরকে বোঝায় সেগুলো কিন্তু মূলত ক্যালসিয়াম ফসফরাস লৌহ পটাশিয়াম ইত্যাদি তো এই খনিজ লবণ হলো আমরা যখন খাদ্যের উপাদানগুলো নিয়ে কথা বলি অর্থাৎ খাদ্যের যে ছয়টি উপাদান রয়েছে সেগুলো হলো শর্করা আমিষ স্নেহ পদার্থ সেই সঙ্গে ভিটামিন খনিজ লবণ ও পানি তো এই ছয়টি উপাদানই যখন একটি খাবারে উপস্থিত থাকে তখন কিন্তু এটাকে সুষম খাদ্য আমরা বলি সুতরাং এই ছয়টি উপাদানের পরিমাণ মতো উপস্থিত থাকা কিন্তু একটি সুষম খাবারের জন্য প্রথম শর্ত তো অবশ্যই প্রত্যেকটি খাবারের কিন্তু বা প্রত্যেকটি উপাদানের কিন্তু কিছু গুরুত্ব রয়েছে সেই সেটার হিসাবে বলা হচ্ছে যে মানব দেহে খনিজ লবণের যে প্রয়োজনীয়তা অর্থাৎ যে গুরুত্ব সেটা আমাদেরকে আলোচনা করতে হবে তো কি বললাম যে খনিজ লবণ বলতে গেলে প্রথমে যে সকল লবণের নামগুলো আসে সেগুলো হচ্ছে ক্যালসিয়াম যদি আমি এটা লিখি তাহলে হচ্ছে এরকম আমি উত্তরটি লিখছে খয়ের তো খনিজ লবণগুলোর মধ্যে রয়েছে ক্যালসিয়াম তারপরে লৌহ পটাশিয়াম আরো আর বেশ কিছু খনিজ লবণ আছে তো আমরা আপাতত এগুলো নিয়ে যদি আলোচনা করি সেই ক্ষেত্রে যদি প্রথমে ক্যালসিয়ামের কথা বলি এটা কিন্তু কি করছে এটা আমাদের যে দাঁত হাড় এগুলোর যে গঠন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে এই ক্যালসিয়াম যে খনিজ লবণটা আছে সেটা তারপরে যদি লোহের কথা বলি এটা কি করে এটা হলো আমাদের দেহে যে হলো গিয়ে রক্ত কণিকা লোহিত রক্ত কণিকা সেটা সৃষ্টি করতে কিন্তু অনেক বেশি সহায়তা করে দেহে যদি লোহের অভাব হয় অর্থাৎ এই যে খনিজ লবণটা লোহ সেটা যদি অভাব হয় তাহলে কিন্তু দেহে রক্ত স্বল্পতাও দেখা দেয় যেটা কিন্তু অনেক মারাত্মক একটা ক্ষতিকর দিক এরপরে যদি পটাশিয়ামের কথা বলি এটা হলো পেশি সংকোচনে সাহায্য করে থাকে তো প্রত্যেকটি খনিজ লবণই কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে তো ক্যালসিয়ামের কাজটা ছিল দাঁত ও হাড়ের গঠন এগুলোকে হচ্ছে দৃঢ় করা সেই সঙ্গে পটা সেই সঙ্গে হচ্ছে ক্যালসিয়ামের সাথে সাথে কিন্তু বলা যায় হচ্ছে ফসফরাস এটাও কিন্তু দাঁত ও হাড়ের গঠনকে দৃঢ় করে সেই সঙ্গে ফসফোলিপিড তৈরি করে থাকে লৌহ কি করে লৌহ হচ্ছে আমাদের দেহে লোহিত রক্ত কণিকা সৃষ্টি করতে সহায়তা করে আর পটাশিয়াম পেশি সংকোচনে সহায়তা করে তাহলে প্রত্যেকটি লবণের যদি কাজগুলো আমরা লিখে দিই তাহলেই কিন্তু এখানে এই প্রশ্নের উত্তরটা হয়ে যাবে যে মানব দেহে খনিজ লবণের যে প্রয়োজনীয়তা সেটার আমরা উত্তর দিতে সক্ষম হব তো এটা হচ্ছে খ এরপরে গতে বলা হয়েছে একটি সুষম খাদ্য তালিকা তৈরি করতে উদ্দীপকের বিবেচ্য বিষয়গুলোর গুরুত্ব আলোচনা করো তো এখানে কি বলেছে সুষম খাদ্য তালিকা তৈরি করতে উদ্দীপকে বিবেচ্য যে বিষয়গুলো আছে সেগুলোর গুরুত্বটা কি রকম তো উদ্দীপকে যে বিষয়গুলোর কথা বলা হয়েছে সেগুলো হলো প্রথমে কিন্তু শক্তিদায়ক খাবার তো শক্তিদায়ক বা শক্তি তৈরি করে এরকম খাবার কিন্তু শর্করা ও স্নেহ পদার্থ সমৃদ্ধ যে সকল খাবার তারা কেননা শর্করা ও স্নেহ পদার্থ এইটা দুটোরই কাজ কিন্তু শক্তি উৎপন্ন করা শর্করা তো সরাসরি শক্তি উৎপন্ন করেই আর স্নেহ পদার্থ 
পদার্থ যেটা সেটা কিন্তু তাপ ও শক্তি এই দুটি উৎপন্ন করে থাকে তাহলে শক্তিদায়ক খাবার হলো শর্করা ও স্নেহ পদার্থ दैहिक बृद्धि से संगे देहर विभिन्न अंग गठने सहायता शर बृद्धिकारक खबर अवश्य आमिष समृद्ध खबर शर बृद्धिकारक कथा बोला हमसे रोग प्रतरोधक खबर जानी खाद्य उपादान रही है मध्य प्रधान तीन उपादान क्योंकि शर्करा स्नेह पदार्थ और आमिष एवं परवर्ती तीन उपादान से गो हम भिटाम खनिज लवण और पानी तो ये रोग प्रतरोधक खबर कथा बला हेटा साधारण हमें भिटाम समृद्ध जो खबरगुल सेगल क्यों प्रचुर परमाणे रोग प्रतरोधे क्योंकि सहायता कर रोग प्रतरोधक जेटा से भिटाम तो ये हे भिटाम रोग प्रतरोधक खबर तो तीन खबर कथा बला हे से मूलत को उपादान समन्वय गठित वन उपादान द्वारा समृद्ध से बेकर फेले एन एट हल्का व्याख्या करब जो एक सुषम खाद्य तलिका तैरि करते उद्दीपक विवेच्य विषयगुल गुरुत्व कत अर्थात एक सुषम खाद्य आसले सुषम खाद्यटा का बोले सुषम खाद्य हल खबर जो छयदान नहीं बी अर्थात शर्करा स्नेह पदार्थ खनिज लवन और पानी एगुल खबर छान सुषम खाद्य बोलते बुझे छान जे सकल खाद्य उपस्थित थके तक सुषम खाद्य बोलो तो उद्दीपक क्योंकि शर्करा स्नेह पदार्थ आमिष भिटाम अर्थात सुषम खाद्य तैरि करते जो कई उपादान दरकार तरह बसिभाग कथा क्यों बला सूतरा जो एक सुषम खाद्य तलिका तैरि करते जाब से क्षेत्र में क्योंकि अवश्य उपादान अंतर्भुक्त करते हैं अर्थात एम खबर से तलिकाय अंतर्भुक्त करते हैं जार भेतरे सकल उपादानगुल उपस्थित आ सुम खाद्य जदि ठीक मत ग्रहण करना से संगे देहर दैहिक बृद्धि शुरू कर सबधरण विपाक क्रिया शारिवृत्ति काज ए रोग प्रतरोधे क्षमता एगुलो क्योंकि सठीक भावे क्च करबा यज अवश्य प्रतिदिन अर्थात प्रतिदिन क्योंकि एम भाव खबर तलिका की तैरी करते हैं जाते सुषम खाद्य जे चाहिदा से पूरण है तो यही बला हे उद्दीपक के जे विषयगुलो रही है सेगल के अवश्य सुषम खाद्य तलिका तैर क्षेत्र विवेचना करते हैं अर्थात एगुलर उपस्थिति अनेक बे गुरुतपूर्ण एरपे घते बला उद्दीपक उल्लेखित खबरगुलो व्यक्ति विशेषे भिन्न है उक्तिटी जौक्तिकता विश्लेषण कर एखे व्यक्ति विशेषे भिन्न एट बोलते बोझाना हो नारी पुरुष शिशु ये क्षेत्र क्यों ये खबरगुल जमन शर्करा आमिष स्नेह भिटाम खनिज लवण पानी एगुल चाहिदा क्योंकि भिन्न भिन्न है एक जो स्त्री देहे जतटुकु आमिषे प्रयोजन दैनन्दिन खबर क्षेत्र एक जो पुरुष देह अवश्य क्योंकि एक ही रकम होना दुटार भरे क्योंकि पार्थक्य थे जदि शर्करार कथा बोली क्योंकि एक जो पूर्ण वयस्क पुरुष प्रतिदिन पूर्ण बयस्क पुरुष देहे हलो प्रति के जीते चार दशमिक छय ग्राम क्यों शर्करार प्रयोजन तो यकम हम शर्करार माप और जो आमिषर कथा बोली जदि बारन तो बालक बालिका क्षेत्र में बोली से क्षेत्र में क्योंकि तरह प्रतिदिन तीन थ चार ग्राम एवं गर्भवस्था आम महिला अर्थात गर्भवती महिला दुई थ तीन ग्राम आमिष क्यों खावर जो सुपारिश करा थे और स्नेह पदार्थर कथा बोल अवश्य प्रतिदिन खबर तलिकाय दस थ पंदो पार्सेंट क्नेह पदार्थ अंतर्भुक्ति क्योंकि 
কিন্তু দরকার আর এই সকল খাবার থেকে যে ক্যালোরি পাওয়া যাচ্ছে অর্থাৎ শক্তি সেগুলোর পরিমাণও কিন্তু ব্যক্তি বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে আর এই চাহিদাগুলো কিন্তু ডিপেন্ড করে হলো বয়স উচ্চতা তারপরে হলো ওজন এগুলোর উপরে ভিত্তি করে কিন্তু এই তালিকাগুলো করা হয় বা এই চাহিদাটা বের করা হয়ে থাকে তো এগুলোই বলছে যে যেহেতু স্ত্রী পুরুষ তারপরে শিশু এদের প্রত্যেকের দেহে কিন্তু প্রত্যেকটি উপাদানের চাহিদা ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে অর্থাৎ পরিমাণগুলো কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন হয় এই জন্যই বলা হচ্ছে যে উল্লেখিত খাবারগুলো ব্যক্তি বিশেষে ভিন্ন হয়ে থাকে ভিন্ন হয় সেটারই যুক্তিগত আমাদেরকে বিশ্লেষণ করতে হবে অর্থাৎ একজন স্ত্রী একজন স্ত্রী অথবা একজন পুরুষ এবং সেই সঙ্গে একজন শিশু এদের দেহে কি পরিমাণ আকারে কোন পদার্থটা দরকার সেটা কেন এরকম ভিন্ন ভিন্ন হচ্ছে সেটা হলো এখানে ডিসকাস করতে হবে ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার কারণ হলো অবশ্যই উচ্চতা ওজন এবং হলো বয়স এগুলোর উপরে ভিত্তি করে কিন্তু এগুলো ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে তো এটা হচ্ছে আমাদের ঘয়ের উত্তর তো এই সৃজনশীলে প্রথমে কি ছিল একটা চিত্রবাদ দেওয়া ছিল চিত্রবাদ চার্ট যেখানে সঠিক খাবারের তালিকা থেকে তিনটি উপাদানের কথা বলা হয়েছে যেমন শক্তিদায়ক খাবার শরীর বৃদ্ধিকারক খাবার রোগ প্রতিরোধক খাবার এখান থেকে প্রথমে ছিল রাফেজ কাকে বলে রাফেজ মূলত শস্য কণার বা ফলমূল সবজির ইত্যাদির অপাচ্য অংশকে বলা হয় ক্ষতে বলা হয়েছিল মানবদের খনিজ লবণের প্রয়োজনীয়তা লিখত খনিজ লবণ বলতে ক্যালসিয়াম পটাশিয়াম ফসফরাস লৌহ ইত্যাদি আরও লবণ রয়েছে এদেরকে বোঝায় তো এদের কিন্তু এদের যে কাজগুলো সেটা কিন্তু আমাদের দেহে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ যেমন ক্যালসিয়ামের কথা বললে এটার কাজ হচ্ছে আমাদের দেহের দাঁত ও হাড়ে দৃঢ়তা প্রদান করে ফসফরাস কিন্তু আবার ফসফোলিপিড তৈরি করতে সহায়তা করছে লৌহ যেটা সেটা লোহিত রক্ত কণিকা তৈরি করতে সাহায্য করে আর পটাশিয়াম পেশি সংকোচনে সহায়তা করে থাকে তো এই লবণগুলো আমাদের দেহে প্রত্যেকটি কাজে কিন্তু অনেক বেশি গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকা রাখছে তো সেইটার প্রয়োজনীয়তা এখানে আমাদেরকে লিখতে হবে গতে বলা হয়েছে একটি সুষম খাদ্য তালিকা তৈরি করতে উদ্দীপকের বিবেচ্য বিষয়গুলোর গুরুত্ব আলোচনা করো তো এখানে সুষম খাদ্য তালিকা অর্থাৎ সুষম খাদ্য হলো সে সকল খাদ্য যাদের মধ্যে খাদ্যের ছয়টি উপাদানই উপস্থিত থাকে তো এখানে আমাদের উদ্দীপকে যে খাবারগুলো বলা হয়েছে সেগুলো হলো প্রথমত শক্তিদায়ক তারপরে শরীর বৃদ্ধিকারক তারপরে হলো রোগ প্রতিরোধক তো শক্তিদায়ক যেটা সেটা হলো শর্করা স্নেহ পদার্থ কেননা শর্করা সরাসরি শক্তি উৎপন্ন করছে আর স্নেহ পদার্থ তাপ ও শক্তি উভয় উৎপন্ন করে থাকে শরীর বৃদ্ধিকারক অর্থাৎ আমাদের দৈহিক গঠনে ভূমিকা রাখে কিন্তু আমিষ জাতীয় খাবার আর আর রোগ প্রতিরোধক যে খাবারটা সেটা হচ্ছে মূলত ভিটামিন তো এদের হলো কাজগুলো আমাদেরকে এখানে আলোচনা করতে হবে আর অবশ্যই যখন একটি সুষম খাদ্য তালিকা আমরা তৈরি করব এই সকল খাদ্যের উপাদানগুলো যাতে উপস্থিত থাকে সে সকল খাবারে সেটার দিকে আমাদেরকে লক্ষ্য রাখতে হবে ঘটে বলা হয়েছে যে উদ্দীপকে উল্লেখিত খাবারগুলো ব্যক্তি বিশেষে ভিন্ন হয় অর্থাৎ যখন ওজন উচ্চতা আর হলো বয়সের উপরে ভিত্তি করে এই সব খাবারের যে চাহিদাটা এক এক শরীরে কিন্তু এক এক রকম হতে পারে অর্থাৎ একজন স্ত্রী এবং একজন পুরুষের ক্ষেত্রে কিন্তু দুটি আমিষের চাহিদা কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন হবে আবার একজন এক বারন্ত বালক বালিকাদের ক্ষেত্রে যেমন আমিষের চাহিদা হলো প্রতিদিন অ্যাটলিস্ট তিন থেকে চার গ্রাম আমিষটাকে খেতে হবে অপরদিকে গর্ভাবস্থায় যে সকল মহিলারা আছেন তাদেরকে প্রতিদিন দুই থেকে তিন গ্রাম আমিষ গ্রহণ করতে হবে এভাবে কিন্তু তাদেরকে সুপারিশ করা হয়ে থাকে তো এইগুলো হচ্ছে আমাদেরকে আলোচনা করতে হবে যে অবশ্যই যেহেতু প্রত্যেকটি মানুষের ওজন উচ্চতা ও ওজন উচ্চতা কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন অবশ্যই তাদের দেহে এই সকল উপাদানের চাহিদাও কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন হবে এটাই এখানে আলোচনা করা হয়েছে তো এই ছিল আজকের আলোচনা পরবর্তী পর্বে অন্য কোনো সৃজনশীল নিয়ে আমরা কথা বলবো ততদিন সবাই ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ